C'est un fait qui tend plutôt à disparaître dans nos sociétés traditionnelles, au regard du modernisme qui prend peu à peu le dessus sur la culture et la tradition. L'usage de la langue nationale, communément appelée langue maternelle, fait lentement place aux langues étrangères dans nos familles. Plusieurs raisons sont évoquées quant à ce qui est du choix même de la langue vernaculaire dans le cadre des couples mixtes. Euh, je ne pense pas qu'il y a une langue qu'il qui, qui faudra choisir. Un enfant déjà doit euh, connaître par le, que ce soit le, parent de, le patron de sa mère, la langue de sa mère ou de son père. Moi, une comme moi, comme ça, j'ai eu des difficultés parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. Et du coup, il y avait des blancs qui venaient à la maison, on ne parlait que le français. Ce qui fait que j'ai eu des difficultés, je ne connaissais pas ma langue maternelle, ma langue paternelle. Au point où quand j'ai grandi, j'avais eu des difficultés. Parfois, euh, quand j'allais chez maman, on, parfois elle parlait, euh, je, je n'arrivais pas à comprendre, il y avait des étrangers qui parlaient en, en patois, je n'arrivais pas, j'avais des, des difficultés du mal. La double identité culturelle dans certains ménages oblige parfois les parents à opter pour une langue étrangère comme celle utilisée en famille. Une situation qui prédispose la jeune génération à ne maîtriser aucune des langues des parents. Pour ce faire, il faut envoyer les enfants au village où la seule langue utilisée reste celle maternelle. Une stratégie qui porte plutôt des fruits. Me concernant moi d'abord, mes parents sont de la même région. Bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de difficultés à parler le patois, puisque de temps en temps, pendant les vacances, nos parents nous envoyaient au village. En ce qui concerne mes enfants, ils ont eu un peu de difficultés, comme vous dites là, puisque mon mari est d'une autre région. Bon, je les envoie souvent au village, pour qu'ils apprennent aussi à parler bien français, euh, le patois. En ce qui me concerne, c'est bien de parler les deux patois, les deux langues sont, sont bonnes pour les enfants. Par contre, certains parents préfèrent enseigner les deux langues aux enfants. L'usage de chaque langue confirmant d'ailleurs l'appartenance à une communauté sociologique des enfants. Il faut retourner aux sources afin de ne pas perdre peu à peu nos valeurs culturelles. Je vois que les deux sont essentiels. Si ce n'est ni l'un, c'est l'autre. Par contre, quand l'enfant maîtrise au moins une langue des deux parents, hein, ça lui fait, ça, l'enfant a d'abord l'avantage qu'il peut s'exprimer du, soit du côté maternel, soit du côté paternel. Alors moi, je tire la sonnette d'alarme aux, 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 aux familles aujourd'hui qu'il va falloir que on, chacun rentre un peu dans ses sources. Soit, si on ne sait pas où on part, on sait quand même où on, on vient. Alors... Mais certains enfants peuvent avoir plus d'une langue maternelle. C'est le cas des enfants qui apprennent deux langues en même temps à partir de la naissance. À cet effet, une langue peut devenir dominante.